இந்த வீடியோவில் நாம் பார்க்க போகிறது ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் அ நெஃப்ரான் இன் ஹியூமன் எக்ஸ்கிரீட்ரி சிஸ்டம் இன் எக்ஸ்கிரீஷன் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் அ நெஃப்ரான் ஸோ நம்ம கிட்னியில் பல்லாயிரக்கணக்கான நெஃப்ரான்ஸ் இருக்குது இந்த நெஃப்ரான் தான் நம்ம பிளட்டையும் வேஸ்ட் மெட்டீரியலையும் பிரிக்குது ஸோ இந்த நெஃப்ரானில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரீனல் கார்பசல் என்று சொல்கிறது வந்து என்ன ரீனல் கார்பசல் என்று சொல்கிறது வந்து மால்ஃபீஜியன் பாடின்னு சொல்லுவாங்க அப்புறமா இது வந்து டிப்யூல் ரீனல் டிப்யூல் இந்த ரீனல் டிப்யூல் அதுக்கப்புறம் ஃபைனலாக இருக்கிறது வந்து இந்த கலெக்டிங் டக்ட் இந்த மூணு இதுன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஈச் கிட்னி ஹேஸ் நியர்லி ஒன் மில்லியன் கல் காம்ப்ளெக்ஸ் டிபியூ டிபுலார் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் கால் நெப்ரான் ஸோ ஒன் மில்லியன் காம்ப்ளெக்ஸ் டியூபுலார் ஸ்ட்ரக்சர் இந்த மாதிரி காம்ப்ளெக்ஸான ஒரு டியூபுலார் என்ன டியூப் மாதிரி தானே இருக்கு ஸோ அதனால ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் டிபுலார் ஸ்ட்ரக்சர் தான் நெப்ரான் ஈச் நெஃப்ரான் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் அ ஃபில்டரிங் கார்பசல் கால்ட் ரீனல் கார்பசல் ஆர் மல்ஃபீஜியன் பாடி அண்ட் ரீனல் டிபியூல் ஒவ்வொரு நெஃப்ரான்லேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மல்ஃபீஜியன் பாடி அதாவது மல்ஃபீஜியன் பாடிக்கு இன்னொரு பேர் என்னென்னா ரீனல் கார்பசல் அண்ட் இந்த போர்ஷன் இருக்குல்ல இந்த அதுக்கப்புறம் அந்த இது கீழே இருக்கிறது எல்லாமே வந்து ரீனல் டிப்யூல்னு சொல்லுவாங்க த ரீனல் டிப்யூல் ஓப்பன்ஸ் இன் டு எ லாங் டியூப் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் கால் கலெக்டிங் டக் ஸோ இந்த ரீனல் டிப்யூல் எதில் ஓப்பன் ஆகும் இது எல்லாமே ரீனல் டிப்யூல் தான் இந்த ரீனல் டிப்யூல் ஓப்பன் ஆகிற இந்த பகுதி வந்து கலெக்டிங் டிப்யூல் கலெக்டிங் டிப்யூல் The renal tubule begins with a double-walled cup-shaped structure called Bowman capsule. So, here we go. So, in the cup mari irukku liya. In the cup mari irukkura in the position tha starting point of the nephron. Itukku peer vandhu Bowman capsule. Bowman na villali. And the vill irukku liya. And the mari irukku. And the Bowman mari irukku. ஸோ அதுக்கு கேப்சியூல் ஒரு கப் மாதிரி இருக்கிறதுனால அதுக்கு பேர் வந்து கேப்சியூல்னு சொல்லியிருக்காங்க பவுமேன் கேப்சியூல் விச் என்க்ளோசஸ் எ பால் ஆஃப் கெப்பிலரிஸ் தட் டெலிவரி இஸ் த ஃப்ளூயிட் இன்டு டிப்யூல்ஸ் கால்டு குளோமர் ரூலர்ஸ் ஸோ இதுக்குள்ளே நிறைய கெப்பிலரிஸ் இருக்குது பார்த்துருக்கீங்களா ஒரு பால் அந்த அந்த கப்புக்குள்ள பால் இருக்கிற மாதிரி இருக்குது அந்த பாலுக்குள் அந்த பாலில் நிறைய கெப்பிலரிஸ் இருக்குது ஸோ அந்த கெப்பிலரிஸ் எல்லாம் ஒன்னா என்னன்னு சொல்லலாம்னா குளோமர் ரூலர்ஸ் த பவுமேன்ஸ் கேப்சியூல் அண்ட் த குளோமர் ரூலர்ஸ் கலெக்ட் தட் இஸ் டுகெதர் கான்ஸ்டியூட் த ரீனர் கார்பசல் அதாவது த பவுமேன் கேப்சியூலும் குளோமர் ரூலர்ஸும் ஸோ இந்த குளோமர் ரூலர்ஸும் அடுத்து இந்த பவுமேன் கேப்சியூல் கேப்சியூல் இது ரெண்டும் சேர்ந்து தான் ரீனல் கார்பசல் ஸோ இது ரெண்டும் சேர்ந்தது என்ன ரீனல் கார்பசல் பவுமேன் கேப்சியூல் இது இந்த வில்லாலி அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா வில்லு மாதிரி வளைஞ்சிருக்கு அந்த பவுமேன் கேப்சியூலையும் இந்த குளோமர் ரூலரையும் ஒன்றா சேர்த்து சொல்கிறது தான் என்னது ரீனல் கார்பசல் த எண்டோதீலியம் ஆஃப் குளோமர் ரூலர்ஸ் ஹாவ் மெனி ஸ்போர்ஸ் ஸோ இந்த எண்டோதீலியம் அதாவது இந்த இன்னர் மோஸ்ட் லேயர் எப்பிதீலியம்னா அவுட்டர் மோஸ்ட் லேயர் ஆஃப் த டிபியூல் இந்த இன்னர் மோஸ்ட் லேயர் வந்து எண்டோதீலியம் அதில் நிறைய போர்ஸ் இருக்கா அந்த போர்ஸ் அதாவது எதோட குளோமர் ரூலர்ஸோட போர்ஸ் இங்கே இருக்கு இல்லையா இந்த குளோமர் ரூலர்ஸ் அதுக்குள்ளே எண்டோதீலியம் இன்னர் மோஸ்ட் டிஷ் இன்னர் மோஸ்ட் லேயரில் நிறைய ஓட்டைகள் போர் இருக்கு அந்த போருக்கு பேர் வந்து ஃபெனிஸ்ட்ரே த எக்ஸ்டர்னல் பெரைட்டல் லேயர் ஆஃப் பவுமேன் கேப்சியூல் is made up of a simple squamous epithelium and the visceral layer is made up of epithelial cells called podocyte ipo in the bowman capsule irukkalla the bowman capsule adoda outer layer vande simple squamous epithelial alum made up a irukku and inner layer vande pathina epithelial cells alum made up a irukku adukku peer vande podocyte adavadu visceral layer நம்ம பார்க்குற இந்த விசிரல் லேயர் இதுதான் பார்க்குற விசிரல்னா விஸ் விசிரல் லேயர் அந்த லேயர் வந்து அந்த லேயர் வந்து எப்பிதீலியல் செல்ஸால் மேடப் ஆகிருக்கிறதுனால அந்த எப்பிதீலியல் செல்ஸ்க்கு பேர் அந்த விசிரல் லேயரில் எப்பிடி எப்பிதீலியல் செல்ஸ் இருக்கிறதுனால அதுக்கு என்ன பேருன்னா போடோ சைட்ஸ் த 
The podocytes end in foot processes which cling to the basement membrane into the glomerulus. So in the podocytes ilia, the, in the glomerulus oda adi pagadiya reach agadu. Foot, padam. Foot process anna adi pagadi la or clinging, adal cling anna tongi trick. Basement membrane of glomerulus oda tongi trick. In the podocytes e dir kanna basement glomerulus oda or basement la pakum bodu tongi trick ramari adal clinga hitr kamari. Pudichi adal pudichi hanga hitr kamari cling tongi trick ramari or appearance kudukudu. Apo the food and the food process adal the adi pagadi. Food process. The opening between the food processes are called filtration slits. The glomerulus and the podocytes are the food processes and glomerulus are cling And the food processes are open and the open slits. Slit in a chinna chinna vortigal irke, are the yedak use agna filtration key use agadu. Adanala the one the filtration slits and solala and the chinna chinna vortigal, vadi cutra the key use panda the nala, other one the filtration slits and solvanga. The renal tubule continues further to form proximal convoluted tubule PCT, followed by a U shaped loop of hence, hence loop. That has a thin descending loop and a thick ascending loop. Ipo the glomerulus connects irunga. Ipo in the glue, sorry. So in the glomerulus connects tubule irkiliya. And the tubule first form agar the proximal convoluted tubule. Proximal convoluted tubule ka parum continue agar or U shaped. Tube one the hence loop. And the hence loop learn the hence loop learn the vaga yark. Pon the proximal learn the bikila varadavan the kila varadavan the ascending. One of them proxy ah descending. So in the kila varad the male and epome as a descending number in nine male and the kila var. Other the period number learn the kila var. Other the small number kora the. So, in the proximal learn the dikil arrow mark na and the direction la varad vandu descending loop and the hence loop. Apriya u turn edutte tirumbi bi mala podenna ascending loop. Apo descending loop vandu konje thinna irko ascending loop vandu thicka irkum. So thicka irke. So next in the ascending limb vandu. Continues as a highly coiled tubule called distal convoluted tubule. Now, in the ascending loop, loop vodane, in the rumba coiled da, one of the structure irk, and the structure appear when the distal convoluted tubule, nariya convolutions, ir, proximal convoluted tubules, or no, yeah, and the madri, idu when the distal convoluted tubule, ascending limb of the hens loop, learn the. Continue agar and the tubule when the conja adika madipugal adika folding coil eye irko adika pair when the distal convoluted tubule. The DCT are the DCT distal convoluted tubule. The DCT of many nephrons open into straight tube called collecting duct. If in the distal convoluted tubule when the yenga open agar in the Collecting tubule open agadu. Collecting tubule open agadu. Okay. The collecting duct runs through the medullary pyramids in the region of pelvis. So, in the, the man nama kidney podu only. So, in the pagadi yada nama pelvis and solvo. In the pagadi yada avadu. In the pagadi ya pelvis and solvo. And the pelvis region la open agar the yedu. And the collecting tubule. The collecting tubule yella vandu pelvis region la open agar the. Open agar the kidney or the pelvis region. Several collecting ducts fuse to form papillary duct that delivers urine into calcises which opens into the renal pelvis. 
இப்ப இந்த மாதிரி நிறைய கலெக்டிங் டக்ஸ் எல்லாம் ஒன்னா ஜாயின் ஆகி ஃபியூஸ் ஆகி என்னவா ஃபார்ம் ஆகுது பேப்பிலரி டக் இந்த பேப்பிலரி டக் தான் எதை டெலிவர் பண்ண போகுது யூரின் யூரினை டெலிவரி பண்ணி கேல்சியஸ்குள்ள உள்ள அனுப் அனுப்புது நான் இப்படி ஒரு நிமிஷம் இப்படி நம்ம கிட்னியை போடுறோம் இந்த இடத்துல இந்த மாதிரி போடுறோம் இல்லையா ஸோ இந்த மாதிரி இந்த ப்ரமீட்ஸ் நடுவில் வந்து சின்ன சின்ன கேல்சியஸ் இருக்கும் அதில் ஓப்பன் ஆகிட்ருக்கு ஓகே ஸோ அந்த ஒரு ரீஜனில் ஓப்பன் ஆகிட்ருக்கு அது எல்லாம் ஃபியூஸ் ஆகி அதாவது கலெக்டிங் டிபிள் நிறைய இருக்கு இல்லையா நெஃப்ரான் வந்து பல்லாயிரக்கணக்கான அந்த மாதிரி பல்லாயிரக்கணக்கான நெஃப்ரானோட கலெக்டிங் டிபியூல் எல்லாம் ஓப்பன் ஃபார்ம் ஃபியூஸ் ஆகி எதாவது ஃபார்ம் ஆகுதுன்னா பேப்புலரி டக் தான் ஃபார்ம் ஆகுது ஸோ பேப்புலரி டக்ட் வந்து எதில் யூரினை எங்கே டெலிவர் பண்ணுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கேல்சியஸஸ் அந்த கேல்சியஸஸ் வந்து ரீனல் பெல்வீஸ் கிட்னியில் பெல்வீஸோட ரீஜனில் டெலிவரி பண்ணுது இந்த ரீனல் டிபியூல் பிசிடி தட் இஸ் ப்ராக்சிமல் கன்வல்யூட்டட் டிபியூல் அண்ட் டிஸ்டில் கன்வல்யூட்டட் டிபியூல் ஆஃப் நெஃப்ரான் ஆர் சுச்சுவேட்டட் இன் த கார்டிக்கல் ரீஜன் ஆஃப் த கிட்னி வேர் ஆஸ் த லூப் ஆஃப் ஹென்ஸ் இஸ் இந்த மிடிலரி ரீஜன் ஸோ இது வந்து கிட்னியில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரீனல் டிபியூல் இருக்கு இல்லையா நெஃப்ரானோட ரீனல் டிபியூல் பிசிடி அண்ட் டிசிடி இது வந்து கார்டிக்கல் கார்டெக்ஸ் ரீஜன் ஸோ கார்டெக்ஸ் ரீஜன்னா ஸோ இந்த இடத்த வந்து கார்டெக்ஸ் ரீஜன்னு சொல்லுவாங்க அந்த இடத்துல தான் இந்த பிசிடி டிசிடி ஆஃப் நெஃப்ரான் வந்து சுச்சுவேட் ஆகிருக்கு அப்போ இதோட ஹென்ஸ் லூப் வந்து எங்கே சுச்சுவேட் ஆகிருக்குன்னா மிடிலரி ரீஜன் மிடிலரின்னா மிடில் போர்ஷனில் அதாவது இது கொஞ்சம் வெளிப்புறத்தில் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் பிசிடி அண்ட் டிசிடி இது வந்து மிடில் ரீஜன் இந்த இடத்துல ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் இன் மெஜாரிட்டி ஆஃப் த நெஃப்ரான் த லூப் ஆஃப் ஹென்ஸ் இஸ் டூ ஷார்ட் and extends only very little and extends only very little into the medulla and are called cortical nephrons so sila edathila ipo inga paarenga inda edathila neenga paarenga and the hence loop vandu romba short ah irukku so appa anga enna irukadha adhaavad and the hence loop short ah irukkaradhunala ஷார்ட்டாக இருக்கிறதுனால நிறைய இதில் ஹென்ஸ் லூப் வந்து ஷார்ட்டாக இருக்கிறதுனால லிட்டில் தான் லிட்டில் தான் மெடிலரி ரேஸ் மெடிலா மெ மெடிலரி மெடிலாக்குள்ளே போகுது அதாவது முக்காவாசி வந்து கார்டெக்ஸ் ரீஜன் ஆஃப் கிட்னிலேயே இருக்குது ஏன்னா ஹென்ஸ் லூப் ஷார்ட்டாக இருக்கிறதுனால மெடிலாக்கு அவ்வளோவா போல ஒரு சின்ன சென்டிமீட்டர் அதாவது ஒரு பாயிண்ட் ஒன் சென்டிமீட்டர் அளவு தான் அதை டச் பண்ணுது அப்படிப்பட்ட நெஃப்ரான்ஸை கார்டிக்கல் நெஃப்ரான்ஸுன்னு சொல்லுவாங்க some nephrons have very long loop of hens that runs deep into the medulla and are called juxta medullary nephrons so inga appo idu vandu short ah irukku idoda hens loop eppadi irukku long ah irukku appo idu yaar kulla romba deep ah pogum cortex region ku adut medullary region ku la nalla deep ah poradunala idukku per enna just ah மெடுலரி நெஃப்ரான் ஜே என் எம் ஜே எம் என் ஸோ ஜக்ஸ்டா மெடுலரி நெஃப்ரான் ஜே எம் என் நெக்ஸ்ட்டு த கெப்பிலரி பெட் ஆஃப் நெஃப்ரான் ஃபஸ்ட் கெப்பிலரி பெட் ஆஃப் நெஃப்ரான் இஸ் த குளோமரூலர்ஸ் அண்ட் த அதர் இஸ் த பெரி டியூபுலார் கெப்பிலரிஸ் ஸோ இந்த கெப்பிலரி பெட் இருக்கு இல்லையா இந்த இங்கே இருக்க பாருங்கள் அது ஃபஸ்ட் எங்கே ஃபார்ம் ஆகுதுன்னா The glomerular region ல தான் ஃபார்ம் ஆகுது ஸோ குளோமரூலர் ரீஜன்ல ஃபார்ம் ஆகுது அதுக்கப்புறம் பெரி டியூபுலார் பெரி டியூபுலார் அதுக்கு அடுத்து வரது எல்லாமே வந்து பெரி டியூபுலார் ஸோ ஃபர்ஸ்ட்டு கெப்பிலரி பெட் வந்து எங்க இருக்குன்னா குளோமரூலர்ஸ் அதாவது பவுமேன்ஸ் கேப்சியூல்ல ஃபார்ம் ஆகுது அது அடுத்து இருக்கிறது எல்லாத்தையுமே வந்து பெரி டியூபுலார் அப்படின்னு சொல்றாங்க த குளோமரூலர் கெப்பிலரி பெட் இஸ் different from other capillary beds in that it is supplied by an afferent and drained by efferent arteriole so in the capillary blood la ipo nama kuda inga mele paathom indha first la paathina ungalku efferent and afferent arteriole nu irukku 
ஸோ ரெண்டுமே ஆர்ட்ரிஸ் தான் ரெண்டுமே பிளட்டை தான் எடுத்துகிட்டு வருது அதனால் இப்போ நம்ம மற்றதுக்கெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா எஃபரண்ட் தட் இஸ் வே ஆர்ட்ரிஸ் அண்ட் வெயின்ஸ் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் ஆர்ட்ரிஸ் வந்து பிளட்டு பியூர் பிளட் ஆக்சிஜனேட்டட் பிளட் எடுத்துகிட்டு போகுது வெயின்ஸ் வந்து இம்பியூர் பிளட் டீஆக்சினேட்டட் பிளட்டை எடுத்துகிட்டு வருது ஆனால் இங்கே ரெண்டுமே எஃபரண்ட் அண்ட் அஃபரண்ட் ஆர்ட்ரியோல் வந்து ரெண்டுமே ஆர்ட்ரிஸ் தான் ரெண்டுமே ஆர்ட்ரிஸ் தான் இவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளட்டை தட் இஸ் அதாவது பிளட்டை எப்படி எடுத்துகிட்டு போகுது கெப்லரி பெட்ஸ் டிஃப்ரெண்ட்டான ஒன்று மற்றதுலலாம் வந்து ஆர்ட்ரிஸ் அண்ட் வெயின்ஸ் அங்கே வேலையை செஞ்சிட்ருக்கு ஆனால் இங்கே வந்து கெப்பிலரி பெட்டுக்கு அதாவது ஒன்று அஃபரண்ட் ஆர்ட்ரியோல் வந்து பிளட்டை சப்ளை பண்ணுது அண்ட் இன்னொன்று வந்து எஃபரண்ட் ஆர்ட்ரியோல் வந்து பிளட்டை ட்ரெயின் பண்ணுது எடுத்துகிட்டு போகுது ஒன்று சப்ளை பண்ணுது இன்னொன்று அங்கேருந்து இருக்கிற பிளட்டை வந்து வெளியில் அனுப்பிடுது ட்ரெயின் அப் பண்ணிடுது த எஃபரண்ட் ஆர்ட்ரியோல் தட் கம்ஸ் அவுட் ஆஃப் குளோமரூலர்ஸ் ஃபார்ம்ஸ் ஏ ஃபைன் கெப்பிலரி நெட்ஒர்க் அரௌண்ட் த ரீனல் டியூப்யூல் கால்ட் பெரி டியூபுலார் கெப்பிலரிஸ் ஸோ இந்த இது டியூப் இல்லையா இந்த டியூபை சுற்றி கெப்பிலரி ரெட்டு தட் இஸ் கெப்பிலரி பெட்டை ஃபார்ம் பண்ணுது அதுக்கு பேர் வந்து பெரி டியூபுலார் ஃபைனாக இருக்குது அந்த கெப்பிலரி அதாவது குளோமருலஸ்க்கு அடுத்து கீழே இருக்கிற அந்த பிசிடி ப்ராக்சிமல் கன்வெல்யூட்டர் டியூப்யூல் ஹென்ஸ் லூப்பு டிஜிட்டல் கன்வெல்யூட்டர் டியூப்யூல் இதாக சுற்றி ஒரு கெப்பிலரி பெட்டை ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க அதுக்கு பேர் தான் பெரி டியூபுலார் பெட் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆர் பெரி டியூபுலார் கெப்பிலரிஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் So the efferent arteriole sub- serving the juxta medullary nephron forms a bundle of long straight vessels called vasa recta and run parallel to the loop of Hens. Now, this is long enough to be in the capillary bed. This is long enough to be in the Hens loop. So, this is the efferent arteriole. திரும்பவும் அந்த டியூப் ஹென்ஸ் லியூபை சுற்றி ஒரு டியூப் மாதிரி ஃபார்ம் பண்ணுது இல்லையா அதாவது ஒரு பெட்டு மாதிரி ஃபார்ம் ஆகுது இல்லையா அதுக்கு பேர் வந்து வாசா ரெக்டா வாசா ரெக்டா இது எப்படி ப ரன் ஆகுதுன்னா பேர்லலா ஸோ இந்த பக்கமும் இந்த சைடும் இந்த பக்கமும் ரன் ஆகுது இந்த பக்கமும் ரன் ஆகுது அப்போ ரெண்டு பக்கம் இந்த மாதிரி ரெண்டு இதுவாக ரன் ஆச்சுன்னா அது என்னது பேர்லல் தானே ஸோ அந்த பேர்லலாக ரன் ஆகிட்டுருக்கு வேசா ரெக்டா பேர்லலாக ரன் ஆகிருக்கு ஸோ வேசா ரெக்டா இஸ் ஆப்சன்ட் இன் ஆப்சன்ட் ஆர் ரெடியூஸ்ட் இன் கார்டிக்கல் நெஃப்ரான்ஸ் ஸோ இந்த கார்டிக்கல் நெஃப்ரான்ஸில் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஹென்ஸ் லூப் வந்து ஷார்ட்டாக இருக்கும் கார்டெக்ஸோட நிறுத்துக்கு மெடிலாக்கிட்ட கொஞ்சமாக தான் இருக்கும் ஸோ அந்த இடத்துல இது என்ன இருக்காது வாசா ரெக்டா இருக்காது ஆனால் ஜஸ்டா மெடுலரி நெஃப்ரானில் மட்டும்தான் இந்த வாசா ரெக்டா இருக்கும் அப் அதுவும் எப்படி இருக்கு பேர்லலா இருக்கு ஸோ கெப்பிலரி பெட்டு வந்து குளோமரூலஸ்ல ரெண்டு இருக்கு அதாவது குளோமரூலஸோட ஃபார்ம் ஆகுது கெப்பிலரி பெட்டு அண்ட் இது ரொம்ப டிஃப்ரெண்டான ஒன்று எஃபரண்ட் அண்ட் அஃபரண்ட் ஆர்ட்ரியோல் இங்கே இருக்கு ஸோ எஃப் அஃபரண்ட் ஆர்ட்ரியோல் பிளட்டை சப்ளை பண்ணுச்சுன்னா எஃபரண்ட் ஆர்ட்ரியோல் பிளட்டை வெளியில் அனுப்பிடும் அனுப்பிடும் அப்புறமா டிப்யூல்ஸ் ஆண்ட ஒரு கெப்பிலரி பிளட்டு ஃபார்ம் ஆகுது டெஸ்ட் கெப்பிலரி கெப்பிலரி பெட்டு ஃபார்ம் ஆகுது அதுக்கு பேர் வந்து பெரி டியூபுலா இந்த இடத்துல இருக்கிறது அது பெரி டியூபுலா அதுக்கப்புறம் ஹென்ஸ் லூப் ஆண்ட ஒரு டியூபு டியூபுலா இல்லை பேர்லலான ஒரு கெப்பிலரி பெட்டை ஃபார்ம் பண்ணுது அதுக்கு பேர் வந்து வேஸ் ரெக்டா இந்த வேஸ் ரெக்டா வந்து கார்டிக்கல் நெஃப்ரான்ஸில் இல்லை ஏன்னா இது ரொம்ப ஷார்ட்ன்றதுனால ஹென்ஸ் லூப் ரொம்ப ஷார்ட்ன்றதுனால வாசா ரெக்டா அங்கே ஆப்சன்ட் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் ஷேர் சப்ஸ்கிரைப் டு சயின்ஸ் ஈஸி டெக் சேனல் என்னோட பழைய வீடியோ லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் போட்டிருக்கேன் நீங்கள் என்ன போய் பாருங்கள் ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருந்தால் கமெண்ட